പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ കോൺഫറൻസിനൊക്കെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഗൂഗിൾ മീറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിവരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ തുടങ്ങാം അതേപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പവർ പോയിന്റ് അതുപോലെയുള്ള സ്ലൈഡ് എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം പ്രസന്റേഷൻ എങ്ങനെ നടത്താം അതേപോലെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലെ മറ്റ് അടിസ്ഥാന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഇവയെല്ലാം വിശദമാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിന് ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുക്കാം ഇത് ഉബണ്ടു ആണ് ലിനക്സ് ഉബണ്ടു ആണ് അത് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം വിൻഡോസിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുക്കുക ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്സ് വരുന്ന ഭാഗമുണ്ട് നയൻ ആപ്സ് അവിടെ മീറ്റ് എന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മീറ്റ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ന്യൂ മീറ്റിംഗ് അവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗെറ്റ് എ മീറ്റിംഗ് ലിങ്ക് ടു ഷെയർ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഗെറ്റ് എ മീറ്റിംഗ് ലിങ്ക് ടു ഷെയർ അതെടുത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് രണ്ടാമത് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ് മീറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റന്റ് മീറ്റിംഗ് പെട്ടെന്നൊരു മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം പെട്ടെന്നൊരു മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത് ഇൻസ്റ്റന്റ് മീറ്റിംഗ് അന്നേരം വലിയ എൻക്വയറി ഒന്നും ഇല്ല ക്യാമറ ഓൺ ആണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ എൻക്വയറി ഒന്നും ഇല്ല ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായി ആപ്ലിക്കേഷനില് ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റില് ഗൂഗിൾ പ്രോ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ ആപ്സിൽ അത് കാണും ഇവിടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊരു വഴി വേറൊരു വഴി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് കിട്ടും ഇത് ഇൻ യു മീറ്റിംഗ് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ ആപ്സ് വഴി സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കാറ് ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും എടുക്കാം ഗൂഗിൾ ആപ്സ് എടുക്കുക ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫ്രീ ആപ്സ് ഉള്ള ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം കാണും ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇവയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് ന്യൂ മീറ്റിംഗിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുക എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലിങ്ക് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗെറ്റ് എ മീറ്റിംഗ് ലിങ്ക് ടു ഷെയർ അത് ഒരു ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ് മീറ്റിംഗ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കട്ടെ ആ രീതിയൊന്നും ചോദിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ക്യാമറ എല്ലാം ഓൺ ആയിക്കൊണ്ട് ആ മീറ്റിംഗിലേക്ക് കയറുക അതാണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് മീറ്റിംഗ് അതല്പം കൂടെ ശ്രദ്ധ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് മൂന്നാമത് ഷെഡ്യൂൾ ഇൻ ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ അതായത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലേക്കുള്ള നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ടോ അല്ലെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളോ അങ്ങനെ എത്ര നാളത്തേക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലേക്ക് വേണ്ട മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ കലണ്ടറിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മുൻകൂട്ടി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ കലണ്ടറിൽ കടന്നോളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമേ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഗെറ്റ് എ മീറ്റിംഗ് ലിങ്ക് ടു ഷെയർ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ആ ലിങ്ക് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് മൊബൈൽ അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ കാണുന്നത് അതാണ് അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ എഴുതുന്നത് കോപ്പിംഗ് കോപ്പി മീറ്റിംഗ് ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൗസ് ക്ലിക്കലും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വാട്സപ്പ് വെബ് വഴി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുക വാ
ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യു ആർ കോഡിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ വരികയും നമ്മളുടെ മൊബൈലും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പും തമ്മിൽ കണക്ട് കണക്റ്റ് ആകുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കാണുന്ന സ്ക്രീൻ വാട്സപ്പിൻ്റെ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്കൂളിലെ ഏതാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം നമ്മുടെ മൗസ് ക്ലിക്കായിട്ടുള്ള വാട്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ആവും ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഉടനെ നമ്മളും ഇപ്പൊ സമയം ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ലിങ്ക് ഇവിടെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കോപ്പി ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ക്യാമറ നമ്മൾ ഇപ്പൊ റെഡിയായി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മളുടെ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറ മൈക്കൊക്കെ ഓഫ് ആയിരിക്കണമെന്നുണ്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കാം ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കണേ ഓഫ് ആയിരുന്നുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തേക്കുക അവരിത് കണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അവര് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ അവരെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് നൽകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കണ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സേവ് അറ്റൻഡൻസ് അപ്പോൾ വരുന്നതൊക്കെ അറ്റൻഡൻസ് ഇവിടെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഇതിപ്പം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്മിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ ഒരേ ഒരു സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഗ്രേറ്റ് വ്യൂ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുക മനസ്സിലായി കാണുക ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സേവ് അറ്റൻഡൻസ് കൊടുത്താൽ മതി ഓരോരുത്തരും അറ്റൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഗൂഗിൾ മീറ്റിലെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ പിന്നീട് ആരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ചേർന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഈ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് എവിടെ എങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്യണം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി സെൻഡ് ചെയ്യണം സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം മീറ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നീട് നോക്കണേൽ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ഇവിടെ 
പിന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി നമുക്ക് മറ്റ് ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നു എമർജൻസി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കി അതുപോലെ ഒരു ഫോൺ വന്നു അങ്ങനെ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാഹചര്യത്തിൽ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കി വീഡിയോയും ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കിയുള്ളവർ കേൾക്കില്ല കാണില്ല അതൊക്കെ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് വേണം പിന്നെ ടേൺ ഓൺ ക്യാപ്ഷൻസ് ക്യാപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അത് താഴെ എഴുതി കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കും ക്യാപ്ഷൻസ് ഓൺ ആയി കിടന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ സിനിമയുടെ താഴെ എഴുതി വരുന്ന പോലെ ക്യാപ്ഷൻസ് എഴുതി വരും പക്ഷേ മലയാളം പറയുന്ന ഒന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിന് പിടുത്തം കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതി വരും നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം യു വിൽ നോട്ടീസ് ക്യാപ്ഷൻസ് റിട്ടേൺ ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ വെൻ ഐ സേ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ താഴെ ക്യാപ്ഷൻസ് എഴുതി വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പിടുത്തം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ എഴുതി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഓഫ് ഓഫ് ആക്കി ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മനസ്സിലാകുന്ന എന്താണോ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് ആ ഫോൺ എടുക്കേണ്ടതാണ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോണും ഓഫ് ആക്കുന്നു മൈക്കും ഓഫ് ആക്കുന്നു മൊബൈലും ഓഫ് ആക്കുന്നു പ്രസൻറ്റ് നോവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും യുവർ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ എ വിൻഡോ എ ക്രോം ടാബ് യുവർ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്താണോ ആ സ്ക്രീൻ ഏത് സ്ക്രീൻ ആണോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ആ സ്ക്രീൻ കംപ്ലീറ്റ് കാണുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് പ്രസൻറ്റ് നവ് യുവർ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഇപ്പോൾ എന്താണോ ഈ ഇപ്പം യുവർ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താ ഈ ലാപ്ടോപ്പിലെ ഈ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് തന്നെയാണ് കാണുക നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു നോട്ട്സ് എടുക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് സ്ക്രീനിൽ എടുക്കുന്നു അത് അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു നോട്ടാണ് ഇത് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അവർ കാണും അതേസമയം അതിലും നല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു വിൻഡോ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിടുന്നു ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അത് മിനിമൈസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് നാവ് തന്നെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് യുവർ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ സ്ക്രീനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ നേരെ ഒന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ടല്ല കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ പോകുന്നു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആയിരിക്കും കാണുക ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഡി ഡ്രൈവിൽ ഒരു ഐറ്റം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡി ഡ്രൈവ് എല്ലാവരും കാണുന്നു അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം കാണും അതിലും നല്ലത് എന്താ നമ്മളുടെ ഡി ഡ്രൈവിലെ ഇന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോൾഡറാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അത് ആദ്യമേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടുക ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ മാറി മാറി നമുക്ക് കാണിക്കാണ്ട് ആ മൂന്ന് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടേക്ക അത് കഴിഞ്ഞ് വിൻഡോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ മൂന്ന് വിൻഡോയും ആ മൂന്ന് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഓപ്പൺ ആയി അതിൽ ഏതാണോ നമുക്ക് ആദ്യമേ കാണിക്കേണ്ടത് അതായത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേ അത് ഷെയർ എന്നുള്ളത് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ഷെയർ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ വിൻഡോ നമ്മളുടെ ഏതാണോ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെ നേരിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് എല്ലാവരെയും കാ ഓപ്പൺ ആയി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് പ്രസന്റ് നവിലെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് മൂന്നാമത്തെ പ്രസന്റ് നവ് എടുക്കുക പ്രസന്റ് നവില് ക്രോം ടാബ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇത് ഓപ്പൺ ആയാൽ കിടക്കുന്ന അതുപോലെ വാട്സപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് എടുക്കണം എന്ന് കരുതുക യൂട്യൂബിലെ ലിങ്ക് കാണിക്കണം ഉടനെ ആ യൂട്യൂബിലെ ലിങ്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക യൂട്യൂബ് എടുക്കു
ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ആ വീഡിയോ തന്നെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു 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 യൂട്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ നമ്മൾ പിന്നെ യൂട്യൂബ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പല പല അത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു അതൊന്നും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നു പല വീഡിയോസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ വീഡിയോസിലേക്ക് തന്നെ എത്തണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ ക്രോം ക്രോം ക്യാബ് ഏതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് അത് കുട്ടികളെ ആർക്കാണോ അത് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി അന്നേരം നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഈ ഇതിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കണം എന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ഏത് ഇതിൻ്റെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം രണ്ട് ഒരു എമർജൻസി ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു ക്ലാസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല സംസാരിക്കേണ്ട അതിലും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കേസ് വന്ന ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാമല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്കും ഓഫാക്കുക ക്യാമറയും ഓഫാക്കുക എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം എന്താണോ പറയുക കുട്ടികളോട് ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുക അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലം ഓക്കെ അത് ഇതിലൊരു കാരണവശാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാല്ലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി പോകും ലീവ് ലീവ് മീറ്റിംഗ് ആണത് ഓക്കെ ക്യാപ്ഷൻസ് എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഹൗ ആർ യു ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് മലയാളമാണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് എന്നൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ വെർ ഈസ് യുവർ ഹൗസ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസിയേഷനിൽ പറയാൻ പറ്റിയാൽ അതെല്ലാം റീഡ് ചെയ്യും മലയാളം റീഡ് ചെയ്യുകയില്ല പിന്നെ അത് ടേൺ ഓഫ് ആക്കുക പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് നവ് പ്രസൻറ്റ് നവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്ക്രീൻ അതായത് നമ്മളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോൾഡറിലോ എന്താണോ അതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് എ വിൻഡോ അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഫോൾഡർ ആ ഫയൽ മാത്രം നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടുക രണ്ട് മൂന്ന് പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷനോ നോട്ട്സോ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടേക്ക് അന്നേരം ആ വിൻഡോ മാത്രമേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് ഗൂഗിൾ ക്രോം യൂട്യൂബ് വീഡിയോസോ യൂട്യൂബിലെയോ അല്ലെ നെറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഐറ്റം കാണിക്കാൻ എന്നാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫാം നേരത്തെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടേക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ട കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അന്നേരം സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രസന്നം ഇനിയും ഉണ്ട് ഇനി മൂന്ന് ത്രീ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ ത്രീ ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറ്റ് ബോർഡ് വൈറ്റ് ബോർഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം വൈറ്റ് ബോർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ വൈറ്റ് ബോർഡ് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ബോർഡ് വരുന്നു വൈറ്റ് ബോർഡിന്റെ സൈഡിൽ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പെൻ പെൻ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു അസെറ്റ് സീൽസ് ഇക്കൽറ്റു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് സീസ് ഇക്കൽറ്റു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നെഴുതുന്നു അത് ഇപ്പൊ എഴുതിയതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഒട്ടും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള എഴുതിയേക്കുന്ന എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം അത് മൗസേലൊക്കെ അല്പം കൂടെ എന്താ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അതിനൊരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ആ ഡിവൈസ് വെച്ച് നമുക്ക് കയ്യിലൊരു പെന്നും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈക്ക് എഴുതിയാൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വരും ആ ഡിവൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും റൈസ് 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 ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇതിപ്പം മായ്ച്ചു കളയണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ എഴുതണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അക്കൗണ്ടിങ് ഇ
ഇമേജ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സർക്കിളൊക്കെ വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ വോൾ ടിക്കിങ് കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് റൗണ്ടിലൊക്കെ കിട്ടിക്കോളും ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എടുക്കുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് പേന ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇത് ചെയ്യാം അന്നേരം നമ്മൾ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് എഴുതാൻ പഠിച്ചു രണ്ട് മായ്ക്കാൻ പഠിച്ചു ഇക്കി നോട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഫോ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു സർക്കിൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അത് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ ഇതെന്താണ് ലേസ് ആ ഇത് നോട്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ലേസ് ഇത് ലേസർ അതായത് നമ്മൾ ഒരു നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് നോക്കി ഇവിടെ ലേസർ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും നിയമുണ്ട് സൂം ചെയ്യാം ഉണ്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും സൂം ഔട്ട് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫിറ്റ് ഈ സ്ക്രീൻ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പ്രിയ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇതൊക്കെ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഗ്രിഡ് ലൈൻ ഒക്കെ വേണമെന്നത് അങ്ങനെ ുള്ള പലതും ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉണ്ടോ പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറ് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് കളറ് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ക്ലിയർ ഫ്രെയിം ഒറ്റയടിക്കെല്ലാം മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വൈറ്റ് ബോർഡിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിപ്പം എഴുതണമെന്നില്ല നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇമേജ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കിയാൽ വൈറ്റ് ബോർഡ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇവിടെ അണ്ടു ഉണ്ട് അണ്ടു ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പുറകോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അണ്ടു ഉണ്ട് അതും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ റീനെയിം കൊടുക്കാം ഇത് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് കോപ്പി ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നിരവധി റീനെയിം കൊടുക്കാം ഈ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലെ കണ്ടൻസ് നമുക്ക് പേര് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡയബറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്ത് വിടാന്ന് സേവ് ചെയ്യാന്ന് കരുതുക ഇതെടുക്കുന്നു ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക ഉണ്ടോ ഇത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഷോ ഇൻ ഫോൾഡർ ഫോൾഡറെ നോക്കിയാൽ ഡൗൺലോഡ്സിൽ എന്താ ക്ലാസ് ടു എന്ന രീതിയിൽ അത് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻസ് കിടന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോ വൈറ്റ് ബോർഡൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് തരാം അത് പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വ്യക്തമായി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സ് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ കാരണം വൈറ്റ് ബോർഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വേണ്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ കാരണം വൈറ്റ് ബോർഡ് കഴിഞ്ഞു ചേഞ്ച് ലേ ഔട്ട് ലേ ഔട്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ലേ ഔട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ലേ ഔട്ട് അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ലേ ഔട്ട് ഫുൾ സ്ക്രീൻ അല്പം കൂടെ സ്ക്രീൻ വലിപ്പം വെച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട് ഫുൾ സ്ക്രീൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് ടേൺ ഓൺ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ബ്ലർ
ഉണ്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോയി ഏതാണ്ട് ഞാനൊരു മഞ്ഞിന് മൂടൽ മഞ്ഞിന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ ഇപ്പം ബ്ലറായിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലറായി വരുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് ബ്ലറർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നോക്കി ടേൺ ഓൺ ബാൻഡ് എല്ലാവരും ബ്ലറായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കുക ടേൺ ഓൺ ക്യാപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെറ്റിംഗ്സ് സെറ്റിംഗ്സ് എടുത്ത മൈക്രോഫോൺ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അത് ഫോൺ ആണ് ഡിഫോൾട്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീന് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എത്ര പേരുണ്ടായാലും ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് പത്ത് പേരുണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് പേരുണ്ടായാലും അൻപത് പേരുടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചാറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഓരോരുത്തർക്ക് അത് കിട്ടും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അത് ലഭ്യമാവും നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അവർ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കും കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്കും കാണാൻ പറ്റും അത് പിന്നെ ഇവിടെ ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ എടുത്ത് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോരുത്തരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരെയും പിൻ ചെയ്യാം പിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും നമുക്ക് അവരെ കാണണമെന്നുണ്ട് പിൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും ഇത്രയൊക്കെയാണ് പൊതുവായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ആഡോണിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നു അത് ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നോക്കിയ മീറ്റ് ഓട്ടോ അഡ്മിറ്റ് കൊടുത്തേക്കിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ എൻ്റെ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അയച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റർ ആയിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഈ ഓട്ടോ അഡ്മിറ്റ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇല്ല അത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് പലപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് വീണ്ടും പോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ അവർ പുറത്ത് നിൽക്കുക അവർക്ക് ആ ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോ അഡ്മിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓൺ ആക്കിയിടാം പിന്നെ ഗ്രിഡ് വ്യൂ കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ മൂന്നോ നാലോ പേരെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഗ്രിഡ് വ്യൂ കൊടുത്താൽ അൻപത് പേരുണ്ടായാലും അൻപത് പേര് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് വന്ന് നിൽക്കും അൻപത് പേരെ ഒരേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നത് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്ന കേസ് അങ്ങനെയാണുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടില്ല അത് ആഡോൺ ആണ് ആഡ് ഓൺ ഗൂഗിളിൻ്റെ അല്ല വേറെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്ന ഇത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ആ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ അത് അതിൻ്റെ ആ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നല്ല ആപ്സ് നോക്കി നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിനെ പറ്റി പൊതുവായിട്ട് പറയാനുള്ളത്